ಮುಂದಿನ <laughs> ಇನ್ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವ್ರದ್ದು ಅಲ್ವಾ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಥವಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಸಿದೀವಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಲ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮತದಾರ ಒಂದು ಒಂದೇ ಆಶನೆ ಏನಂತ ಈ ಸಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಏ ಬಿಡು ಈ ಸಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಈ ಸಲ ಮುಂದಿನ ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಹೊಸ ತರ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮತದಾರ ಒಂದು ಸಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದವರು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಮೂರು ಜನ ಮುಖಂಡ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಏಳು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಓಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಸುಮಾರು ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಏನೇನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ಗಳೇನ ಅಥವಾ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಂತ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ನೀವು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬೇಡ ಅಂತ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋಗನ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲ ಕೂಡ ಇತ್ತು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಒಂದು ಸಾಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಕಟ್ಟಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರಗಾಲ ಇದ್ರಿಂದ ಅವನ ಬೆಳೆಯ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದಂತ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾಕಿದಂತ ಬಂಡವಾಳ ಆ ಬಂಡವಾಳ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆ ಅವನು ದುಡ್ದಂತದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಒತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ನಾವು ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅವ್ಬ ರೈತನ ಜೀವನವನ್ನ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಇದು ಒಟ್ಟು ಅರವತ್ತ್ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಒಂದು ಸಾಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಮಾತೆತ್ತರ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಇಲ್ಲ ಮನ್ನಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಲವತ್ತ್ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಾಲ ತೀರ್ಸಕ್ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ರೈತರ ಸಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನ್ನಾ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಹಲವಾರು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತು ರೈತರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತು ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಸೆಂಟರ್ನವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತು ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗ ನೋಡಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಡು ಬಡವ ಸಾಲ ತಗೊಂಡವನೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಒಡೆಯನು ಕೂಡ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಂಡವನೆ ಪಡ್ಕೊಂಡವನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವಂತ ಸುಜ ಅವನ ಜೀವನವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಬಲ ಶಕ್ತಿ ಶಾಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ರೈತನ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ದೋನೋ ಎಲ್ಲಿ ಬಡವನಾಗಿದ್ದೋನೋ ಅಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವಂತ ರೈತ ಇದನ್ನು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ರೈತರಿಗೆ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳವ್ರೆ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷವಾದಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಳೆ ಸಾಲವನ್ನ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐದ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು
ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಸಾರ್ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಜನ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟವ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇದು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಡಿ ಸಿ ಅವನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬಂದಿದೆ ಎಂಬತ್ ಬಂದಿದೆ ಅವನು ಅವನು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇವರು ಈ ಏನು ಮೂವತ್ತು ಸೀಟ್ ಬಂತಲ್ಲ ಆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಿದೆ ಅವರಿಂದ ಬಂತು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾರೆ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡು ಅಧಿಕಾರ ತಗೊಂಡು ಏಳು ತಿಂಗಳಾಗ್ತಾ ಬಂತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಲವತ್ತೆರಡು ಕೇಳಿತು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರೂಢೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೈತರ ಸಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮನ ನನ್ನ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ಬೇಡಿ ನೀವು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರೈತರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಾಜ್ಯ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಭದ್ರಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಾವು ಭದ್ರಾಗಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿ ನನಗೆ ನನಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಋಣಮುತ್ರ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲಪ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪವಾದ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಋಣ ಋಣಮುಕ್ತ ಪತ್ರ ತಗೊಂಡವರು ಅಪವಾದ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಕೇಳೋದಿಷ್ಟ ಅದಿಷ್ಟ ನಾನ್ ಕೇಳಿದಿಷ್ಟ ನೀವೆಲ್ಲಾನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಓಕೆ ಹೌದು ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಬಹುಮತ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೌದು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ ಮಾತು ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವ್ರಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರ ಜೊತೆಲ್ಲ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ನೀರೇನ್ರಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನೈತಿಕವಾಗಿ ಅಂದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಜೊತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಜೊತೆ ಅನೈತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೈತರು ಸಾಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ನಾನ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯಮಾಡಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ನು ಹೇಳಿತು ರೈತರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದಲ್ವಾ ಕಳೆದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಎಂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹದಿಮೂರ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ರೈತ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೆಳೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂಥ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಈ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸರ್ಕಾರದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದೆ ಅದನ್ನು ಈ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಎರಡನೇದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆಗಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರೋದು ಅವರು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಟರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬರುವಂತ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಘೋಷಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸಾಲ ಇರ್ತದೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಸಾಲ ಇರ್ತದೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಸಾಲ ಇರ್ತದೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ ಬರ್ದಾರ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ ಇದುವರೆಗಿನವರೆಗೂ ರೈತ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಇದುವರೆಗಿನವರೆಗೂ ಕೇವಲ ಬೆಳೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದ್ದು ದಯಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತ ಯಾವ್ಯಾವ ರೈತ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸಾಲ ಇರ್ಬೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಸಾಲ ಇರ್ಬೋದು ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಇರ್ಬೋದು ತಂಪಿಲಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ತನ್ನ ತೋಟಗಳ ಮುಖ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದಿರ್ಬೋದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಮ್ಮ ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾ ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಸಾಲ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರೈತರ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದ್ರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದ್ರು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಇವರು ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದ್ರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಯುವ ಕರಿತವಾದಂತಹ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ತಕ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ತಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದೆ ನಾವು ವಚನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ವಚನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ನೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ನೋಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾವು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಭದ್ರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸನೇ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಾಕತ್ತನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರ್ತು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದವರ್ಗಿ ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಪರಿಹಾರ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮಗೆ